ഉടച്ചുപിടി ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്കും സമ്മതിച്ചിരിക്കണു കണ്ടില്ലേ അയ്യർ സാർ ഇപ്പൊ പുലിക്കുട്ടിയാ എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗുണം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒക്കെ ക്ലിയർ ആൻഡ് സാർ ഒരു ഈച്ച പോലും റോഡിലില്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ആദ്യത്തെ ബാർ വരെ ക്ലീൻ ഓവർ ഹലോ സിസേറിനോ ഓ നീണ്ട പതിനാറ് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ കടിഞ്ഞൂലായതുകൊണ്ട് വൈഫിന് ഒരു ടെൻഷൻ കാണും കത്തിമുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പാർസപ്പെട്ട് കഴിയേക്കണേ എന്നിട്ട് കയറിക്കും അല്ല ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു പോയാൽ ഉടനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഓവർ സോറി ഓവർ സാർ അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല സാർ സിസേറിയും കാണാൻ നിൽക്കുന്നതാ അല്ല സോറി പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാ ആണോ ആ കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുകയില്ലേ ആവേശം കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓവർ വണ്ടി ശരിയാക്കടോ ബ്ലഡ് വേണമെന്നാ എന്റെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലീസുകാരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ലാത്തി ചാർജും ഇല്ല അത് ഓ ഗ്രൂപ്പുകാരൻ തന്നെ തല്ലുവള്ളം വരണ്ടേ ഒരു വയസ്സ് നാടിന് പ്രധാനമന്ത്രി മറു വയസ്സ് ഭാര്യയുടെ സിസേറി തന്നോട് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ സാമാനം വലിച്ചു കയറ്റാണ് വലിച്ചു കയറ്റുന്ന താനെ തുമ്പണ ഞാനുമാണ് മേലിൽ എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് കണ്ടു പോരുത് ഹലോ ഓ കട്ടായി വിളിച്ചായിരുന്നു സാർ കട്ടായി ഫോൺ കട്ടായി കുട്ടായി എന്നല്ല കുറ്റിക്കാട്ട് അമ്മയാണ് സത്യം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞത് അവരാ പ്രസവിക്കേണ്ടെന്ന് അതിനേക്കാൾ വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ നിരപരാധി എഴുതാ അയ്യോ ഇനിഷ്യൽ എന്താടാ അതെന്താണ് സാർ നിനക്ക് തന്തയില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ പേരെന്താടാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്താടാ വണ്ടി ഇത് ചാണകം നിന്റെ ചാണകത്തിന് എന്താ ലോകത്തില്ലാത്ത പണം അത് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം വാട്ടുകുളമാണ് സാർ അല്ല കൂട്ടുകുളമാണ് സാർ ഈ നാട് നാട്ടിച്ച് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടത് ഏത് കോത്താഴത്തേക്കടാ പോകുന്നത് കോത്താഴത്തേക്കല്ല കോട്ടപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ആർക്ക് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ അയ്യേ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പറ്റില്ല സാർ നമ്മൾ നില ഒഴിത് മറിച്ച് വിത്ത് പാകി അതിങ്ങനെ ഞായറായിട്ട് വരുമ്പോ അത് പിരിച്ചു നട്ടാ അതിന് ചുറ്റി വളം ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ നെല്ല് കൊലച്ചു വീഴും ആ നെല്ല് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി കുത്തി അരിയാക്കി ആ അരി വേവിച്ച് ഉരുളി ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ 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 അവന്റെ ഒരു തൊപ്പി കൈതരിക്കുന്നു ഈ വണ്ടിയെ പിടിച്ച് തെണ്ടിക്കാൻ സാർ എടുക്കും ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞു മുതലാളിയാണെന്ന് അതിവൻ പറയുന്നു ഞാൻ പാവമാണെന്ന് ഇതിപ്പോ ആര് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കാം സത്യസന്ധര ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ വണ്ടി വഴി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല സാർ അല്ല ഞാൻ വളവും കൊണ്ട് കോട്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോവാറില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ കല്യാണം ഇന്നാണെന്ന് പാലക്കാട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് കട്ട് പിടിച്ചതാ എടാ ഇന്ന് റോഡ് കാലിയായി കിടന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പോലീസുകാരുടെ ഹർത്താലാണ് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്ന പ്രമാണിച്ച് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കി ഓഹോ അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം എന്നാ നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടിട്ട് പോകാനമന്ത്രി ചാണകം സ്പീക്കിംഗ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു ചാണക വണ്ടി വഴി മുടക്കി നിൽക്കുകയാണ് സാർ ചാണകത്തിന്റെ നാറ്റം ഓവറാണ് സാർ ഓവർ ഈ ചാണകം വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കട്ടെ സാർ ഓവർ 
എന്തായാലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം സാർ മന്ത്രി ഇവിടെ കാറിന്റെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കയറ്റി വെക്കാൻ പറയണം സാർ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലേക്ക് രണ്ട് പഞ്ഞു കഷ്ണം കുത്തി കയറ്റി വെക്കാൻ പറയണം സാർ ഓവർ സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല എടുത്ത് മാറ്റണം കൈയിലൊരു മുറി കൊണ്ട് അത് സെറ്റിക്കാണ്ടാന്ന് കരുതി ഭാഗ്യത്തിന് നിക്കണുണ്ട് രാജനക്കറിയോ ഇന്ന് കല്യാണ പന്തൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് കല്യാണ പയ്യ എന്റെ പേര് വിളിച്ചു എന്റെ ഐശ്വര്യമുള്ള പേര് ഉൽപ്പലാക്ഷ പുണ്ടരികാശ മാർക്കണ്ടേയാന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ ഈ പേരെ കിട്ടിയുള്ള എനിക്കിടായി ചുമ്മാതല്ല അയാളെ നാട്ടുകാരെ വളംകടി മാധവാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എടാ ഉൽപ്പലാക്ഷൻ പുണ്ടരികാശൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പേരാ പിന്നെ മാർക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ വലിയ മുനിയുടെ പേരാ ടാ എവിടെയൊക്കെയോ ഭജനം ഇരുന്നിട്ടാ നീ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ നേർന്നു കാണും നിന്റെ അച്ഛൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടതിലും ഭേദം ഞാൻ ജനിക്കാതിരിക്കുന്നായിരുന്നു വൃത്തി എടാ നല്ലൊരു അച്ഛനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ നല്ല വൃത്തിയിലൂടെ കെട്ടിച്ചേച്ചനെ നിനക്കറിയോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ആറാമത് തവണ ഞാൻ തോറ്റിരുന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെ ക്ലാസ്സിലെത്തിയവന്റെ രണ്ടാം കല്യാണത്തിന് എന്നെയാ പോയത് എനിക്കിങ്ങനെ വല്ല പറമ്പിൽ നിന്ന് സദ്യ കൊണ്ട് നടക്കുള്ള യോഗ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു പത്രത്തിൽ പരസ്യം കണ്ട് അപേക്ഷിച്ചത് അത്ര അവൻ അമേരിക്കയിലുള്ള നഴ്സിന് വരുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് ദത്ത് നിൽക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പരസ്യം എടാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ റാവുത്തറുടെ ആക്രിക്കടയിൽ ഒന്ന് കയറണം പുതിയ നോക്കി ഒരു നാലഞ്ചിലോ പഴയ പത്രം എനിക്ക് വാങ്ങണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരസ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നില്ല നാരുണ്ടു എന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ പത്രം വരുത്തുന്ന ഏർപ്പാടില്ലല്ലോ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ ശിശുപാലൻ കണ്ട കൽക്കരി ഇന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത പോലുണ്ട് അവന്റെ പേര് ശിശുപാലൻ അവന്റെ തന്തേടാ തന്ത നീ ഞാൻ കൈ കഴിയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാം നീ കേറ അനിയനിങ് വന്ന് അനിയന്റെ പേരെന്താ ആറു മുഖം ഒരു മുഖം തേച്ചോണ്ടോടാ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അണ്ണിക്കുട്ടിക്ക് റാണിക്കുട്ടിക്ക് ഇതാ ഞാൻ ബി എക്ക് പോകാത്തത് വൈവാഹിക പങ്ക്തിയിലെ പരസ്യം കണ്ടു കുട്ടിക്ക് ഒരു കാലില്ലാത്തത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല മറ്റേ കാലുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു പരാതിയുമല്ല മതി ഇതിൽ അവള് വീഴും രാവിലെ തന്നെ കവിത എഴുത്ത് തുടങ്ങിയോ ഓ പരിഹാസം മനസ്സിലായി പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ വീർപ്പ് മുട്ടലുകൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത തള്ള തന്നെ പരിഹസിക്കണം നീ പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടൊന്നും എന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് ജാതക പ്രകാരം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിനക്കൊരു മംഗല്യ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഏതായാലും നടന്നില്ല ഇനി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കഴിയണം അതിന് മുമ്പ് നടന്ന അച്ഛന് കേടാ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കേട് തള്ളയായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയത് ഇപ്പൊ നടന്ന നിങ്ങൾക്ക് കടന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്നാൽ ഉടനെ ഒരു കല്യാണം നടത്തി ഞാൻ അയാളെ കേടാക്കി കടത്തി കാണിച്ചു തരാം േ പറമ്പി പതുക്കാരുത്തി പേന മാറ്റി വെച്ച് പോയി തൂമ്പ എടുക്ക എന്റെ മോനെ നിന്റെ ഈ പോട്ടടിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവട്ടെ അല്ല അപ്പുറത്ത് തള്ളയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ വളംകടി മാധവന്റെ ഒച്ചയൊന്നും കേക്കാനില്ലല്ലോ ആ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു ഒടുക്കത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെങ്ങാനും തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയാ അച്ഛൻ കേക്കണ്ട തള്ള അവിടെ വന്നിരുന്നു ആ നാക്കു നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്യാത്ത അത്രയും നാക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവട്ടെ ഓ സ്റ്റാമ്പിന്റെ വശയം പോയി ഒന്ന് വേഗം പണി തീർക്കണം നാളെ ഒന്നാം തീയതിയാ വൈകുന്നേരം അവിടെ വന്ന് തിരക്കായിരിക്കുമേ നീ വേണം തള്ളാൻ കൊള്ളാം പാർത്ഥ സാരതി ഉള്ള പാർട്ടിന്റെ മൂപ്പാ വേവലാതി അയ്യോ ഒരു വേവലാതിയും ഇല്ല ഞാൻ നിറക്കി വെച്ചാൽ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വാ നീയും തള്ളി കയറാൻ പിടിക്കാനാ മൂപ്പാ 
മനസ്സിലായി മോനെ ഞാൻ പിടിച്ചോ ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഇവനിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെ അച്ഛന് മൂന്നാല് പേരുമായിട്ട് ഭയങ്കര തർക്കം എവിടെ ഇപ്പോയില് ഓരോരുത്തന്മാര് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇഡ്ഡലി ഫിറ്റിയതോണ്ടാ നിക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ മസിൽ അടിച്ച് പെരുക്കിയേക്കുന്ന കണ്ട ഗുണ്ടകളെ പോലുണ്ട് നീ ഇത്രയും ധൃതി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം അച്ഛനിട്ട് കിട്ടട്ടെ എനിക്ക് സാധിക്കാത്തതാ നിനക്കറിയോ നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം ഒന്നോട്ടല്ല ഇത് ശ്യാമളരെ വീട്ടിൽ പോണ വഴിയല്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായത് വെറും രണ്ട് പശുവി തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ ഈ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കള്ളച്ചെട്ട് നടത്തി നാട്ടുകാരുടെ പണം പിടുങ്ങി ഫ്ലാറ്റ് പണിയുന്നവർക്കേ വിയർപ്പിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ വില അറിയാൻ മേല വിയർപ്പിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം ചാണകം വാരി കൊട്ട ചുമന്ന് നടന്നതും എന്തോ ചീങ്ങ സാധനം കൂടി ചേർത്ത് മാധവ് ജൈവോളെന്നും പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്നതും ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്ത ചൊറി കാരണം നാട്ടുകാരും വളങ്കൊടി എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാൻ സംസാരിച്ചാൽ മതി ഈ സാർ ഇത്രയും നേരവും പറഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വണ്ണ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറും എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും ഓരോ അവകാശവും ഇല്ല താൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറില്ല ഈ ചാണ ഫാക്ടറി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി ഫ്ളാറ്റിന്റെ പാതി പണി തീർത്തിട്ടിരിക്കുക ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ ഈ നാറ്റോടിച്ച പിന്നെ വാങ്ങുവോ സാറാണെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിൽ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു ചുറ്റുവട്ടം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞു ദേ കഴിഞ്ഞു നോക്ക കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ചാത്തമ്പാറയിൽ സാറ് തന്നെ സ്ഥലം വാങ്ങി ഫ്ളാറ്ററിക്ക് കെട്ടിടവും പട വരും എന്താ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ ഈ ചാണകുഴി എന്നാ പിന്നെ ഫ്ളാറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൂടെ അതല്ലേ കുറെ കൂടി എളുപ്പം ആരുടെ ഓശാതിന് കാത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ട കുഴിച്ചിട്ട കല്ലും മണ്ണും സിമെന്റും ഒക്കെ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമല്ലോ ആ അത് ശരിയാ അതാ ശരി അപ്പൊ സാറ് നോക്കോ ഇത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം അപ്പൊ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാൽ താൻ അനുസരിക്കില്ല എടാ ചവിട്ടി പൊളിക്കടാ ഈ ചാണകുഴി എന്റെ കൈകൊണ്ട് ചാർന്നേലും ഭേദം വല്ല പാണ്ടി ലോറിക്ക് തലവയ്ക്കുന്നതാ Oh, 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 oh,
എന്നാൽ ഇനി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട കൃഷ്ണന്റെ തലേ കെട്ടിവെക്ക് അവൻ പോലീസിന് വിടി വരണ്ട എങ്ങോട്ടേലും മാറി നിക്കട്ടെ കൊട്ടേഷൻകർ അവനെ തെരഞ്ഞെടുന്നോളൂ അങ്ങനെ ആ ചല്ലും തീരും മണിയപ്പൻ ചത്ത താൻ അകത്ത് പോകേണ്ടി വരും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വേണ്ടെന്ന് താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളാം ഓടി വന്ന് ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് പകരായിട്ട് ഇപ്പോ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോണം അതെ മലയാളത്തിൽ നന്ദി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയും അത് വേണം മനുഷ്യനായ നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ നന്മയ്ക്ക ആ കൊണ്ട് എത്താ നീ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും നീ ആണല്ലോ തലല്ലേ പൊളിച്ചത് അല്ല ഞാൻ അത് സംശയാണോ ഇതാ പറയുന്നത് അത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവന് കണ്ണുമൂക്കും കാണുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ അവന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടാലും അവന്മാര് മാറും ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല നിന്നെ മാത്രമാണോ ഞങ്ങൾ അവന്മാർ വെച്ചേക്കോ പകരം ചോദിക്കാൻ വന്നാലേ എന്റെ ശവം വീണട്ടെ നിങ്ങളുടെ മേത്തൊരുന്നുള്ള മണ്ണ് വീഴും അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും കയറി അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു കൃഷ്ണൻ എങ്ങോട്ടും പോടില്ല നീ അമ്മ ഇവിടെ കാലെടുത്ത് വെച്ച പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതൊന്നും ആരും മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ കൃഷ്ണ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ കൊറേ കാലം ഒന്നും മാറി നിന്ന് ഈ പൂക്കാറൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു പോലും ചെയ്യാമല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഏസയെ കണ്ടിട്ട് വരിക പാട്ടുകാരെ കൊണ്ടായ മണിയപ്പൻ ഓ മോളിൽ നിന്നെങ്ങാനും വിളി വന്ന ഒരേ പിള്ളേർ പോലും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ശത്രുക്കളാണ് തകം പാത്ര നിൽക്കുക നമ്മുടെ നാശം കാണാൻ ശരിയാമ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതാണ് നല്ലത് പോലീസും ഗുണ്ടകളും അടിയും വഴക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കച്ചവടത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചു എന്ന് വരും അച്ഛൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിഷമം തോന്നി അതാ മടി കാണിച്ചത് നാലഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ ഓടിക്കളിച്ചാണെന്ന വീടല്ലേ കരള് പറിച്ചു വേണം പോവാൻ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം അച്ഛ എനിക്കറിയാടാ ഞാൻ പോകുന്നതില് നിനക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമുണ്ട് ഇതവന് കൊടുത്തേക്കാം അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് കൂടുതലാ കാര്യമില്ല അയ്യായിരം കുലുവ അവന്റെ പത്ത് ദിവസത്തെ കൂലി തികച്ചുണ്ടോ ഇത് ഓ ഇനിയൊന്നും ഇല്ല അവൻ ചിരിക്കട്ടെ അയ്യായിരത്തി പത്ത് ശരി അവന് മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ തെണ്ട് തിരിഞ്ഞ് തള്ളയുടെ കഴിവും പിടിച്ച് ഇവിടെ വലിഞ്ഞേറി വന്നപ്പോഴേ നീ ഒറ്റയൊരു കാരണം ഇവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചത് അന്നുപോലെ അത് കറി തീറ്റേ കിടപ്പ് ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ലേ ചുമ്മ നടക്കോടിയത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ അവന്റെ തള്ള എത്തപ്പോ കുഴിച്ചിടാൻ ചിലവായ കാശ് ഇതൊക്കെ ഏത് കണക്കിലാ പിടുത്തം പോയെ കളിച്ചു നിൽക്കേണ്ട പ്രായത്തില് ചാണാക്കോട്ടെയും ചുമന്ന ഈ വീടിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവനാവൻ നീതി കാക്കുന്ന ഭൂതം പോലെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് പൂട്ടിയിരുന്നു ഒരണക്കിന് നോക്കിയ നീ ചാണാക്കുഴി നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയാ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടേനെ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് ഇന്നാള് പത്രത്തിൽ കല്യാണ പരസ്യം തപ്പുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പരസ്യം കണ്ടു ധനികനായ ഒരു മധ്യവയസ്കന് സഹായി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ചുമ്മാതൊരു കത്ത് ഞാനും അങ്ങ് അയച്ചു വരുവാന്നേൽ നല്ലൊരു ജോലി ഒപ്പിച്ചു തരുമെന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാം മറുപടി വരുകയും ചെയ്തു വേണ്ട അയാളുടെ കത്ത ഒരു ഗണപതി ഗണപതി അയ്യാർ കൈയിരുന്നോട്ടെ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച തോട്ടപ്പണിയെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിലോ നീ ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ കരച്ചല്ലോ ഓ 
അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നിന്നാ മതി എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോ വളർത്തച്ഛൻ ഓ എന്തൊക്കെ പണി അറിയാം ഇന്നൊന്നുമില്ല എന്തും ചെയ്യും എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓൾ ഇന്നോൾ ആയിട്ട് ഒരാളെയാ അത്യാവശ്യം ബാങ്കിൽ പോക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക സമ്മതാണോ സമ്മത ആഹാരം സമയാസമയങ്ങളിൽ ഹോട്ടലുകാർ ഇവിടെ എത്തിക്കും വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും മത്സ്യ മാംസാദികൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പാടില്ല അതെനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് രാവിലെ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് വീട് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കും പിന്നെ ഒരു വിസറ്റർ എന്ന് പറയാൻ ഡോക്ടർ കോഷി അയാൾ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഡോക്ടർ ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ മാർക്കണ്ടയൻ ആ നിങ്ങൾ എന്താ ശമ്പളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേ മാസം പതിനഞ്ച് രൂപയായാലോ എടോ പതിനയ്യായിരം രൂപ തുടക്കത്തിൽ അത്രേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ തന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എന്താന്നാ വെച്ചാ കൂട്ടി തരാം മതി ഓൾ റൈറ്റ് ആ കിടപ്പ് ഉറക്കമൊക്കെ മോളത്തെ മുറിയില്ല എ സി കേടായി കിടക്കുക രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നന്നാക്കി തരാം പിന്നെ എ സി ശരിയായി വന്നാൽ ജനലിന്റെ കുറ്റിയൊന്നും ഇടാൻ മറക്കരുത് അതെനിക്കറിയാം എ സി ഇട്ട് വാതിലും ജനലും തുറന്നിട്ട് ആ തണുത്ത് പിറങ്ങലിച്ച് ആള് വടിയായി പോകും അതെനിക്കറിയാം ഉള്ള സൗകര്യത്തിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണോ എന്താ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചാർജ് എടുത്തു എടോ ഇപ്പൊ തന്നെ പണി തുടങ്ങിക്കോളെ ആ ഉൽപ്പലാക്ഷ ഓ ദേ ആ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ആ പച്ച കുപ്പിയും രണ്ട് ഗ്ലാസും ഇങ്ങനെ എടുത്തു അത് തന്നെയാ കേട്ടെ ആദ്യത്തെ പണി ചെല ആ പച്ച കുപ്പി ആ താഴെ ഇരിക്കണത് ഇരിക്കടോ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം എടോ ഇരിക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കണോ വെള്ളം ഒഴിക്കണോ എടോ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല തനിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണോന്ന് ഞാൻ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ഏ കഴിക്കാറില്ല കൊള്ളാലോ എന്നാ പിന്നെ ഇന്നായിക്കോട്ടെ തുടക്കം ഇനി കുറെ കാലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് എന്നാ പിടി എടോ പിടിക്കാൻ അതെട്ടാ വീണുപോയ സാറെന്നെ വൈകടിയരുത് എന്തോന്ന് കൈവെടിയരുത് എവിടെങ്കിലും എടുത്തു പിടിച്ച് കിടത്തിയേക്കണം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലടോ ഇത് വിദേശിയാ ആന്നോ ആ എന്നാ ഇങ്ങ എന്നാ പിടിപ്പിച്ചു കത്തി അങ്ങ് കേറട്ടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട് വിദേശി അടിപൊളിയാ അതാണ് ഇവന്റെ ഒരു മെച്ചം മൊത്തത്തിലൊരു ഉന്മേഷ 
ടെൻഷനല്ല അങ്ങ് പോകും മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എന്താ ശരിയല്ലേ ഉള്ളത് ഉള്ളത് മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ അതിന് വാള് വയ്ക്കാനാണോ ഏ തൊട്ട് വയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പൽപ്പൊടി ഒരു പുകച്ചിൽ കിട്ടും ലേശമുള്ളു സാർ തൊട്ടോ ഞാൻ വേറെ വാങ്ങിച്ചോളാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട സാറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഫിറ്റ് ഉണ്ട് കിടമതി സാറിന് സാരമില്ല ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി തരാം അതുകൊണ്ടങ്ങ് കിണ്ടി ആക്കി കൊണ്ടോ പിന്നെ ഒരു തുള്ളി ഞാൻ തരത്തില്ല വലിച്ചു ഒറ്റ വലിക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചു എനിക്ക് അതിശ ഒറ്റക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഭാർഗവി നിലയം പോലത്തെ കൊട്ടാരത്തിൽ പേടിയാവില്ലേ സാറിന് എന്നാ ഇനി പേടിക്കണം ഞാനുണ്ട് മാടനും മറുതെ യക്ഷിയൊന്നും എന്നോട് കളിക്കത്തില്ല എന്നോട് കളി എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സാറിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ട് സ്വപ്ന അല്ല ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം മാർക്കണ്ടയാ മാർക്കണ്ടയാണോ അവനങ്ങ് ചാണോ കൂടി ഇല്ലല്ലേ അവന് സാറിനറിയോ പറ്റിച്ച് ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഒരു കള്ളം ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പലാക്ഷ മാർക്കണ്ടേ ഞാനല്ല സാറിന് ഞാൻ പറ്റിച്ചതാ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ മറ്റവന്റെ ചെങ്ങാറിയാ അവനാ സാറിന് കത്തയച്ചത് ഞാൻ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി വന്നതാ ലോകത്താദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ പറ്റിച്ചത് ഞാൻ സാറിനെ എന്ന് വെച്ച് സാർ വിഷമിക്കണ്ട സാറിന്റെ അരി ഞാൻ ഏറ്റു സാറിന്റെ അരിയം ഞാൻ ഏറ്റു ഗരം ഒരെണ്ണം കൂടി ഒഴിക്കാൻ കാണോ എഴുതേക്കണം കളിത്തോക്ക് കാണിച്ച് തമാശാക്കല്ലേ താൻ എന്തോ നാടോ കരുതിയേ കാലിന് സുഖമില്ലാത്ത ഒറ്റത്തടിയനായ എന്നെ കബളിപ്പിച്ച എന്റെ സ്വത്തെല്ലാം തട്ടിയെടുക്കാമെന്നോ ഇട നിന്നെ പോലെയുള്ള തമ്മാടികളെയും ഫ്രോഡുകളെയും ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ചില്ലിക്കാശിനു വേണ്ടി കൊല ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത മൃഗങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാടാ ഞാൻ ഇത് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിന്നേ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ആളാ താൻ നിന്നെ പോലെയുള്ള തമ്മാടികളെ ഫ്രോഡുകളെയും ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ചില്ലിക്കാശിനു വേണ്ടി കൊല ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത മൃഗങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാടാ ഞാൻ ഇത് കരുതിയിരിക്കുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട ഏമാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി അടിയൻ അങ്ങോട്ട് വരാം സാറിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണാന്ന് കരുതി വന്നതാ പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന ആ കാക്കിക്കാരൻ മോശകോടൻ അവൻ കടത്തിവിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നായിരിക്കും എന്താ ഒരു മതില് സെൻട്രൽ ജയില് പോലല്ലേ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി അതെ ഒരു സംശയം ഇവിടെ കള്ളനോട്ടടി വല്ലതും ഉണ്ടോ സാറിന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതോ ഓർമ്മ വരണേ മൂന്നെണ്ണം അണ്ണാക്കിലോട്ട് തള്ളണോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് കുറെ കാശും ജയില് പോലത്തെ ഒരു വീട് കൊണ്ടെന്ന് കരുതി എന്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അല്ല അറിയാം ഞാൻ ഞെട്ട് ചോദിക്കുക ആരാ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കാലം തല്ലി ഓടിച്ചത് കയ്യിലൊരു പതാണല്ലോ എന്നെ പോലത്തെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടത്ര ശരിയാ പഠിപ്പും തൊഴിലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ അവരൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കാനും കൊല്ലാനും നടക്കുകയല്ല വീടും കൊട്ടാരവും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് മാനവും അന്തസ്സും ഒക്കെ ഇന്നലെ തോക്കെടുത്ത് മാനത്തെ കുണ്ടവിട്ട് എന്നെ പേടിപ്പിച്ചില്ലേ ആണാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വെക്കടാ പടി വെക്കടാ എന്ത് വെക്കണ്ടേ കൈ പൊങ്ങുന്നില്ലല്ലേ ഇത് അധ്വാനിക്കുന്ന ശരീര അന്തസ്സുള്ള എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും അല്ലാതെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒന്നും എന്റെ ശീലമല്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൊഴിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നൊന്ന് കാണാൻ ജീവിച്ചിരുന്നേ എന്റെ അച്ഛനും ഈ പ്രായമായിരുന്നേന് അങ്ങനെ ഒരാളോട് 
അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം ഗുഡ് നൈറ്റ് കൊള്ളാല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ആളെ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി ഞാൻ തയാ നിങ്ങളോ ആ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി എന്നെപ്പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ച് വിട്ടവരാണല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഗുളിക കൊടുത്തിട്ട് പോന്നേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല കൊടുത്തോ ആ പിന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൊട്ട തോക്കുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ ആഹാ കൈപ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലേ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മള് തല്ലുമ്പോ ഒരാളുടെ പ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം വലിയ വലിയ ഇടിയല്ല നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇടിയായിട്ട് ഇടിക്കി ആള് വടിയായ തൂങ്ങും ആ ാണ് പറയുന്നത് നാക്കിന് സൈലൻസർ പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവന്മാരോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഗുണപാഠമായിരിക്കണം ഇനി ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒന്നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ട് ഒരാൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ സ്വന്തം അഭിമാനത്തിന് മുറിവേറ്റപ്പോൾ നീ ചോദിക്കാൻ വന്നു നിന്നൂടെ നിനക്കെന്റെ വലം കൈയായിട്ട് ആ എന്നിട്ട് വേണം വലം കൈയുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി അലമാരെ എന്ന് ഗ്ലാസും പച്ചക്കുപ്പി എടുക്കുക കുറിച്ച് സിറ്റാവുമ്പോ ആകാശത്തേക്ക് തോക്കെടുത്ത് ഉണ്ട വിട്ട് ഇറങ്ങി പോടാന്നൊക്കെ പറയ വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി മാഷേ നമ്മളെ വിട്ടേക്ക് നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളു തൊട്ട് പറയുക നിന്നെ പോലെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാ ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിന്റെ ഒരു വാക്കാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് യെസ് ഓർ നോ Yes. വേഷം ഇത് പോരാ മാറണം ഇത് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ വന്നു ഇന്നലത്തെ അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇതേ ഈ അഡ്രസ്സിൽ വന്നത് താങ്ക് യു കഷ്ടപ്പെട്ട് ചോന്നോണ്ട് വരുന്നതിൽ വല്ല ഗുണം ഉണ്ടോ സാറേ പിന്നെ ഗുണമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ തപാൽ വകുപ്പിന് ഊത്ത് ബലാക്ഷൻ യാത് തന്റെ എന്നെ ഊത്തുകാരനാക്കിയത് ഈ കത്തിൽ നിറയെ അക്ഷര തെറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എന്തോരം സന്തോഷം തരുന്നതാണ് ഈ കത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ നിന്റെ ഈ ഊത്ത് ബലാക്ഷൻ വൈകുണ്ടത്തിലെത്തിയടാ
എനിക്കൊരു ചങ്ങാതി ഉണ്ട് പാവ നല്ലവന പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല അവനെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നോ ഒള്ളി യു ആൻഡ് മീ നമുക്കിടയിൽ മൂന്നാമതൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ എന്തോന്ന് ൈകുണ്ടത്തിൽ നിനക്ക് സുഖവാസാണല്ലേ കൊട്ടാരം കൊട്ടാരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അതേ നേരത്തെ കണ്ടു തോഴിമാരുണ്ടോടാ തൊഴിലുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടുമില്ല ഇതാണ് എന്റെ തറവാട് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഈ തിരുമുറ്റത്ത് ഒരു കുഴികുത്തി എന്നെ അവിടെ ഏറ്റു മൂടണം എടാ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് ദേ വരുന്നു ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ സിനിമാ തിയേറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ദേ ബില്ലടി കേട്ടോ അത് എന്നെ വിളിച്ചതാ നീ തൽക്കാലം പോയിട്ട് വിശ്രമിക്കടാ നീ എടുത്തു ചാടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് മാറ്റി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാക്കാം നീ തൽക്കാലം ഈ കർത്തൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിക്കി വീട്ടിനകത്തോട്ടൊരു ചാവാലി പട്ടി കയറാൻ നോക്കിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചോടിക്കായിരുന്നു ചാവാലി പട്ടി നിന്റെ അമ്മയുടെ നീ ബട്ടണ് സൊന്നിട്ടേ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കൃഷ ആരോ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കാം വിട് ആരോ അവിടെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് പറയടാ കൃഷ്ണ നീ മാറിക്ക് ആരടാ ആരാന്നോ തലമുടി വെട്ടാനും ഒരുത്തം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇതിനകത്ത് കയറി നാശനഷ്ടം വരുത്തി വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ നാശനഷ്ടത്തിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ പുറത്ത് തൂമ്പാ പണി എടുത്ത എന്റെ പൊന്ന് കൃഷ്ണ ഇവനെ അകത്തും പുറത്തും നിർത്താൻ കൊള്ളില്ല ഇവന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല നീ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിട്ടാടാ പോടാ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോടാ എന്റെ വിഷ അല്ല സർ ഓരോ മാരണങ്ങൾ വന്ന് കേറുന്നു കൃഷ്ണന് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്നെപ്പോലെ അവശനായ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാമോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ നാട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ കുടലിന്റെ എതിർവശത്തായിരുന്നു പ്രശസ്തമായ മള്ളുവറില്ലം അവിടുത്തെ ഇളയ തലമുറക്കാരി സാവിത്രിയുമായി ഞാൻ അടുപ്പത്തിലായി അടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബാക്കിയെല്ലാം പതിവ് കഥ പോലെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അറിഞ്ഞു എന്നെ വക വരുത്താൻ ഒരു സംഘം തന്നെ രൂപം കൊണ്ടു നിക്കക്കളിയില്ലാതെ എനിക്ക് നാട് വിടേണ്ടി വന്നു 
മദ്രാസ് അവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ നാട്ടിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈശ്വരൻ നമ്പൂരി സാവിത്രിയുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പ എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവളൊരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെന്ന വിവരമാണ് ഈശ്വരൻ നമ്പൂരി അവസാനമായി എന്നെ അറിയിച്ചത് പിന്നീടെന്തോ കത്തെടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാലം എല്ലാം മറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അമേരിക്കയിലെത്തി സമ്പത്തിൻ്റെ പുറകെയായി ഓട്ടം ബിസിനസ്സിൽ സ്വന്തം പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കി ഈ കാലുകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ജീവനോടെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നും എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഒടുവിൽ ഈ സിറ്റിയിലെത്തി കിടക്കാൻ ഒരിടം വേണം വീട് വാങ്ങി ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ സാവിത്രിയും മോളയുമാണ് പല വഴിക്കും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നാമാവിശേഷമായെങ്കിലും മന ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അവശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും മോള് സാവിത്രി എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് തെറ്റി തിരുത്തണം ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം കാണണം എൻ്റെ സാവിത്രിയും മോളെയും എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെനിക്ക് വേണം നീയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച അവിശ്വസ്തൻ കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരുമെന്ന് എന്താ തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല സാറിന് വേണ്ടി സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അവരവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും എന്റെ തല പോയി എടാ ഗുണ്ടോറിന് നന്ദി കാണിക്കാത്ത പരമ ചെക്ക് എടാ ഞാൻ തന്ന അഡ്രസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ട സീറ്റിലിരുന്നിട്ട് നീ എന്നെ വെറും ചാവാലെ പട്ടിയാക്കി വീടില്ലടാ നിന്റെ ഞാൻ ആദ്യം നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തീർക്ക് എന്നിട്ട് മതി കളരി ഞാൻ നിന്നു തരാം എന്നാ കേട്ടോടാ തെണ്ടി എടാ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്നെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് ആ ഗണപതി സാറിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ കാല് തൊട്ട് വടങ്ങിയിട്ട് ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ കാരണം സാറേ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അന്തസ്സോടെ തലയുർത്തി ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ആ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോരാ തല്ലിയതും പോരാ എന്നെ നീ തൂമ്പാ പണി എടുപ്പിക്കല്ലടാ ഇനി നിന്ന് കാടാ നിന്റെ മനസ്സ് നിറയാ തല്ലട്ടെ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലോ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ കേൾക്കണം ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടി ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം സാറിനോട് പറഞ്ഞതാ വേറൊരു ജീവി വീട്ടിൽ വേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്തു പറഞ്ഞു പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാമെന്നായിരുന്നു എന്റെ പരിപാടി അതിനിടയ്ക്ക് കത്തന്റെ പിന്നിൽ മര്യാദക്ക് നിൽക്കാതെ കുന്തം അറിയാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞോ അത് പിന്നെ ഞാൻ അയാളുടെ തോക്കിന്റെ വെടികൊണ്ട് നീ മരിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ പലതും പറയേണ്ടി വന്നു ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇനി നിനക്ക് എന്നെ തല്ലിയെ കൊല്ലു എന്താ വെച്ചാ ചെയ്യാ തല്ലില്ല എനിക്കറിയാടാ നിന്റെ സ്നേഹം എടാ തടി നൊന്ത് വിഷമത്തില് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേണ് എന്നെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ ഒരേ പാത്രത്തിലുണ്ട് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി പറമ്പിൽ വെളിക്കിരുന്നത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അന്നും നിനക്കായിരുന്നു പൊക്കം കൂടുവല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് പടക്കം മാറിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ എന്നെ തിരിച്ചു ചെല്ലിക്കോ തമാശ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഒരു പാവം അതല്ല ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താ സാറൽപ്പ വീക്കാണ് മനസ്സിനാണ് അസുഖം ഭാര്യയും മകളുടെയും കാര്യം കൊണ്ട് മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാണ് പണം കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് കാര്യം മനസ്സുഖം വേണോടോ അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് ആ എവിടം വരെ ആയി അന്വേഷണം ആഴ്ച രണ്ട് ആയല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് പല വഴിക്കും നടത്തുന്നുണ്ട് കണ്ടുകിട്ടിയാ നന്ന് മരുന്നു കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ടോ എന്തായാലും പത്തിരുപത് വർഷം കൊണ്ട് കാണാത്ത ഭാര്യ മോളെ കണ്ടിട്ട് ചാകാന്നുള്ള അങ്ങേരുടെ ഭൂതി നടക്കൂന്ന് എനിക്ക് ഏതായാലും തോന്നുന്നില്ല കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത വർത്തമാനം പറയാതെ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും ഗണപതി സാറിന്റെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനെ വരെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തോരം നമ്മൾ അലഞ്ഞതാ അങ്ങേരുടെ പേര് എന്ത് നമ്പിയാതിരി നമ്പിയാതിരി അല്ല പിന്നെ നമ്പൂതിരി ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി എടാ ഐഡിയ പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ ഗണപതി സാറ് ഭാര്യ മകളെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സാർ കുറെ പയറ്റി നോക്കിയതാ അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ കാശ് പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ആ വഴി അടഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടെ ഒരേ ഒരു വഴിയേ എന്ത് വഴി ഒരമ്മയും മോളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കറങ്ങി നടന്നത് ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഒരമ്മയും മോളെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി
അങ്ങനെ ഒരു മോളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖമെല്ലാം ഭേദമാവും പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കള്ളത്തരം അത് ദൈവം പൊറുക്കൂടാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മോളെ എവിടുന്ന് കിട്ടും അതൊരു പ്രശ്നമേ ഞാനുണ്ടാക്കും വെള്ളം അതിനാണോ നീ കിടന്ന് കീറി പൊളിച്ച ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ നീ തണുപ്പ് വേണ്ട ഞാൻ കോള കുടിക്കാം ഒടുക്കത്തെ തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു കടിഞ്ചായ കുടിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ നീ അത് തുപ്പിങ്ങ് തണുത്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ ആ തണുത്ത് വരാ ഗണപതി സാറിന്റെ മകളാകാൻ പറ്റിയ ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ പോക്കി അതേടാ കണ്ടാ ഗണപതി സാറിന്റെ മകളല്ലാന്ന് ഒരു കണ്ണുമുട്ടനും പറയില്ല എന്നിട്ട് എവിടെ എടാ താഴെ താഴെ ഹാലിൽ വെയിറ്റ് പോയാ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഞാൻ കുഴിച്ചെടുത്ത് എടാ അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയാം ആളെങ്ങനെയുണ്ട് ബാക്കി നോക്കി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ കൊക്കിന് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ഗണപതി സാറിന്റെ മോളെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു എടുപ്പൊക്കെ വേണ്ടേ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല നീ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാലും ആ നല്ല മനുഷ്യന് നീ ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഈ ഉപകാരം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം നിനക്ക് കൂലി താങ്ക് യു അപ്പോ സാറിനോട് പറയാലോ പറയാം എടാ ഇനി സാറിന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മോളായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോ എവിടെ നമ്മുടെ മുട കാണിക്കൂ ഇതൊരു പാവ കന്യാസ്ത്രീ നീ കന്യാസ്ത്രീയാണോ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രീ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അഹങ്കാരവും ജാടയും കുഴിത്തിരുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവം കന്യകയായ സ്ത്രീ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാ ഇനിയിപ്പൊ വൈകിക്കാണ് നീ എവിടെങ്കിലും മാറി നീ ഞാൻ പോയി സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് എനിക്ക് അവൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ ഈ വിവരം ഞാൻ തന്നെ സാറിനോട് പോയി പറയാം നീ പോയി പറയാം എടാ നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് മണിയടിച്ചപ്പോ ഞാനല്ലേ ചൂടുവോളമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയത് അപ്പൊ അയാൾ പച്ചക്ക് എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ചോദിക്കുക നിന്നോടൊപ്പം ഉള്ള ഒളിച്ച താമസമൊക്കെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ഒരേ ചിരി എന്നാലും ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയി പറയുന്നതിന്റെ ശരി എന്നിട്ട് വേണം അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ നിനക്ക് തട്ടിയെടുക്കാൻ മോനെ പോപ്പിന് നീ കുർബാന ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ തന്നെ പോവും അവിടെ പോക്കുണ്ട് അയ്യോ പേടി എനിക്ക് പേടി എന്നാലും പോവും അവിടെ നിൽക്കേ നീയാണോ ഇവിടെ മോളായിട്ട് പാവം കുട്ടി ജനിച്ച നാൾ മുതൽ അച്ഛന് തേടിയുള്ള അലച്ചിലായിരുന്നു അതാ ഈ ക്ഷീണം കഥകളല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് കരയും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു എനിക്ക് താക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീ കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പോളിഞ്ഞടി ഭയങ്കരി നീ മോളാണെന്നുള്ള കാര്യം സാർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്താടി നീ വിചാരിച്ചത് നിന്റെ മറ്റേ തൊഴിലിനുള്ള ഏരിയാണിതെന്നോ ശരിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നോ അവളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം പറഞ്ഞു തരില്ല പിന്നെ ഉദ്യോഗം എന്താണെന്നും കൂടെ ചോദിച്ചോണം ഇവിടെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരുപാട് സാധനം ഉള്ളതാന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കാണണം ഞാൻ വന്നിട്ട് നൂറിലേക്ക് വിളിക്കാം നൂറെന്ന് പറയുന്ന ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നമ്പർ അല്ലേ കുട്ടി ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു ബെല്ലടി കേട്ടു ശരിയാ ആ ബെല്ലടി ഞാനും കേട്ടു പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കാനോ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പലരും ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതിരുന്നത് എന്റെ മോളെ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നില്ലേ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മോളെ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോ എനിക്കറിയില്ല കൃഷ്ണ എങ്ങനെയാ ഞാൻ അവളെ സ്വീകരിക്കുക സാർ സിംഗാരി മോളെ താലപ്പൊലി അറിയിച്ചു ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും 
വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സാർ ഞാൻ സാലിമലയെ കൂട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം സാറിന്റെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ രീതിയിൽ സാർ സ്വീകരിച്ചു ഒക്കെ കേട്ടോ കൃഷ്ണ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു യാത്ര അറേഞ്ച് ചെയ്യണം മോളും ഞാനും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി സകല അമ്പലങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ ദൈവങ്ങളോടും എനിക്ക് നന്ദി പറയാം സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ സത്യമൊക്കെ ഞാൻ സാറിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ ത്രാണിയില്ലാതെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ സാവിത്രി ചാച്ചി പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ കാര്യമല്ലേ അന്ന് ഈ മോൾക്ക് വെറും പതിനൊന്ന് വയസ്സ് അല്ലേ സലമോളു അതെ ഇനി അച്ഛനായി മോളായി അവരുടെ പാടായി അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് നീ ഒരു കട്ടറും പാവരുത് പോടാ നീ ഇപ്പൊ ഗണപതി സാറിന് കൊണ്ട് കൊടുത്ത ആരെയാണെന്ന് ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മോളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി മോനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഗണപതി സാറിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഗണപതി സാറിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗണപതി സാറിന് കൊടുക്കും അതാണ് ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇടം നീ ഇപ്പൊ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഒരു കള്ളിയെ ഒരു പെരും കള്ളിയെ എടാ കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയ ദിവസം ഇവളെ ഒരാളുടെ പണവും തട്ടിയെടുത്ത് ഓടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നീ ചെന്ന് ഇപ്പൊ സാറിനോട് പറയണം ആള് മാറിപ്പോയതാ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഇനി നിനക്ക് വിഷമാണെങ്കിൽ അവള് കള്ളിയാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട അവൾ എവിടെങ്കിലും പോയി പണ്ടാറണങ്ങട്ടെ എടാ ഉണ്ണി കൃഷ്ണ ഓ എടാ കാള വാല് പൊക്കുന്നത് ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനല്ല അന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നി നീ എന്തേലും ഉടക്കുണ്ടാക്കി ഇടുന്നു എടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഗണപതി സാറിന് മോളെ കിട്ടി വരും ഞാൻ ചെന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് എടാ എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം കൂടും എന്നുള്ള അസൂയ നീ നോക്കിക്കോ സ്വന്തം മോളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്ത ഈ ഞാനാടാ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ വൺ അന്ന് നീ എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്താ വിളിച്ചത് ഇനി ആ ജോലി നീ ഇവിടെ ചെയ്യും ഞാനിവിടുത്തെ ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ട് ഒരു വലസു വലസു അപ്പൊ നീ പോയി സാറിനോട് മാറ്റി പറയില്ല ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ പോയി പറയാം എനിക്കത് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റാ നീ അവിടെ നിൽക്ക് നിനക്ക് അയാളോട് ഇത്ര ആത്മാർത്ഥത അയാളായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മായിയപ്പനാ എന്റെ അമ്മായിയപ്പനും അല്ല അപ്പാപ്പനും അല്ല പക്ഷെ അയാൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെ ചതിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പോയി പറയും എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം മറന്ന് പാട്ട് ടച്ചുപിടി ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്കും സമ്മതിച്ചിരിക്കണു കണ്ടില്ലേ അയ്യർ സാർ ഇപ്പൊ പുലിക്കുട്ടിയാ എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗുണം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല മനസ്സന്തോഷം ഏത് അസുഖത്തിനും ആ ഔഷധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ വഴിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചതാ ഒടുവിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു മകളെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ കൈ എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സംശയം എന്റെ ഡോക്ടറെ ഞാനല്ലേ മോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്തത് ഏതായാലും ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാ മതി ഒന്നിനും ഭയപ്പെടണ്ട പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ നീ അതിനിപ്പ വീട് വിട്ടു പോകേണ്ട കാര്യമല്ല എന്റെ കൈക്കാരനായിട്ട് നീ ഇവിടെ തന്നെ കുടിക്കോ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാറിനോട് അവളെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ സത്യവും തുറന്നു പറയാം അയ്യോ അത് കൊഴപ്പാവും അതെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ആയാലും ഇന്നത്തെ നിലയേക്കാൾ മോശമാകാനും മതി മനസ്സിലായല്ലോ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ വണ്ടി ഇവിടെ സാറങ്ങോട്ടോ തിരക്കിട്ട് പോന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ പോന്നല്ലേ അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടാ ശരിയാവില്ല ഞാനും പോവാം ഞാനും വന്ന് അയ്യോ ഇതെന്തോന്ന് ജ്വല്ലറിയുടെ പരസ്യോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഇപ്പൊ ജനകോടികളുടെ വിശക്ത സ്ഥാപനമായി കുട്ടി എന്നാ ഇനി സലാലയിലും കൂടെ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നേ 
തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ സാവിത്രിക്ക് എൻ്റെ മോക്കം വേണ്ടി അവിടെ വെച്ച് കരുതി വെച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇനി ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അണിഞ്ഞു വേണം എന്റെ മോളെ എനിക്കെന്നും കാണാൻ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തോ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ഷാലൂനെയും കൂട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ആ നേഴ്സമ്മ പറഞ്ഞത് നേഴ്സമ്മ എന്തു പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ നേഴ്സമ്മ പറഞ്ഞു ഷാലുവിന് സ്വർണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്തോ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പേര് അതിന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിലിരിക്കുന്നു എടാ തുമ്പത്തിരിക്കുന്ന അസുഖല്ല കരുനാക്ക് എനിക്കുണ്ട് അലർജി മറ്റാണോ അത് തന്നെ അത് തന്നെ തന്നെയും അല്ല ഈ അസുഖം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു എന്നോട് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞതാ സാറിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ഒരു മുള വേണോ അതോ അലർജി മൂത്ത് ഒരു വശം തളർന്നു പോയ മോള വേണോ എനിക്കെന്റെ മോളെ മതി റിസ്ക് വേണ്ട ഇതെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചാലും മോളെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സേതുരാമന അയാൾക്കൊരു മകനുണ്ട് ജയരാമൻ ഫിലാഡൽഫിയിൽ വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുക കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ആളെ ടൈപ്പാ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സേതുരാമനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ തേടി പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കാമോ എന്ന് അത് അയാൾക്ക് നൂറ് വട്ടവും സമ്മതവുമായിരുന്നു വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ജയരാമൻ എത്തും പെണ്ണ് കാണാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ജയരാമനെ ലേശം കറുത്തിട്ടാണെന്നാ പറയണേ ഇനി അവര് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്താലോ വിഷ്ണ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മോളെ കെട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അല്ലേ ആയുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങ് കെട്ടിച്ചയക്കാന്ന് വെച്ചാ അതും അമേരിക്കയിലേക്ക് സ്വന്തം മോളെ കണ്ട് കൊതി പോലും തീർന്ന് കാണില്ല സാറിന് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സാവകാശം ആലോചിച്ചാ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പയ്യൻ ആലോചിച്ചാലോ മകള് കൈവിട്ടു പോകുന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട എന്റെ അറിവിൽ ഒരു വലിയ ജൈവവള ഫാക്ടറിയുടെ മകനുണ്ട് അല്ല ഫാക്ടറി ഓണറുടെ മകനുണ്ട് പാവൻ ചെക്കൻ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴേഴര അഴക് വരും പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമോ മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല താനും നല്ല പയ്യന എനിക്കറിയാം അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് സേതുരാമന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തുപോയി എന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ജയരാമൻ വലിയ കോടീശ്വരല്ല എന്റെ മോക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലും അതുകൊണ്ട് ജയരാമൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ സകല സ്വത്തുക്കളും മോളുടെ പേരിലാക്കാൻ പോവാ ഒന്നുമില്ലാത്ത എന്റെ മോളെ അയാൾ താലി കെട്ടേണ്ടി വരരുത് അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചെയ്യണം അധികം സമയമില്ല ഗുളികനോ അതാരാ ആ ശാലുവിനിപ്പൊ ശനിയാ ശരിയല്ല സമയം ശരിയല്ല പക്ഷെ അപകാരം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇത് ശനി ഇത് ശുക്രൻ ഈ ശനിയുടെ ഒരു നോട്ടം കണ്ടോ നോട്ടത്തിന്റെ പെസ കണ്ടോ പിന്നെ സാറിന് ഇപ്പൊ ശനിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ ശനി ശുക്രന്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് മറയും അതുവരെ ശാലുവിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാർ ചെയ്താ കൈമോശം വരും ജോത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് സാർ അല്ലടാ പിന്നെ ജോത്സ്യം അച്ചപ്പല്ലേ അല്ല അച്ചട്ടല്ലേ അല്ല കൃഷ്ണ ഓ ഈ സിനിമയുടെ അപകാരം കഴിഞ്ഞ് എഴുതാമല്ലോ എഴുതണം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമോ ആശ്വാസമായി അല്ല കൃഷ്ണന് ജോത്സ്യത്തിലൊക്കെ നല്ല വശമല്ലേ തനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് എഴുത്തൊക്കെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു മതി അതുവരെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ആയുസ് തന്നാ മതി ആ പിന്നെ കൃഷ്ണ തിങ്കളാഴ്ച കൃഷ്ണൻ തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ജയറാമിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം എന്താ ഓ ആ കൃഷ്ണ നമ്മുടെ ഔട്ടോസ് ഒക്കെ ആകെ വൃത്തിയായി കിടക്കും അതിനെന്താ അത് വൃത്തിയാക്കി കളയാൻ വൃത്തിയാക്കിട്ട് കൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കോളൂ ഒപ്പൽ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നല്ലതിന് ആ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും ദൈവമേ എവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൊള്ളാം പിടിച്ചു പിടിച്ച് വേഗം പിടിക്ക് എല്ലാം നല്ല കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങണം നിന്റെ മുഖവാടി ആദ്യം വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നിന്റെ വൃത്തികെട്ട മറ്റേ മുഖം നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അയ്യോടാ എന്നിട്ട് എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഏത് നിമിഷവും നീ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചു പെട്ടെന്ന് വേണം ഇപ്പോ ബംഗ്ലാവിന് നേരെ ഔട്ട് ഹൌസിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഔട്ട് ഹൌസിന് നേരെ തെരുവിലേക്ക അതിനു മുമ്പ
ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിക്കുമെന്ന എന്റെ സംശയം വിശ്വസ്തരായ ജോലിക്കാര് മോളെ കൊണ്ടൊന്ന് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അസുഖം മാറുന്നു വന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഞാൻ തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോളെന്ന് സത്യം ഒരച്ഛൻ മകളെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ പോട്ടെ ബായ് ഇഷ്ടമല്ലടാ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ധ്വജപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി കോടാമ്പുഴ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി വൈകുണ്ഠവാസം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദൈവമായിട്ട് എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തന്നു കൂടിപ്പോയ ഒന്ന് രണ്ട് വേണ്ട പത്ത് മണിക്കൂർ അതിനുള്ളിൽ ഗണപതി സാറിന്റെ ഒറിജിനൽ ഭാര്യയും നല്ല ഒന്നാന്തരം മോളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും എന്നിട്ട് നിന്നെയും കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇത് ഒറിജിനൽ ഇത് വ്യാജൻ അതെ നിന്നെ എനിക്ക് തീരെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം പോരാ ഞാനില്ലാത്ത തക്കം നോക്കി വൈകുണ്ഠം നീ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടിലൊതുങ്ങി പൊന്നുമോള് സുഖമായിട്ട് വിടിയിരിക്കെ അല്ല നിക്ക് ശബ്ദിച്ചു പോകരുത് ആരാ എന്താ വേണ്ട ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വന്നത് ആ ഒരു ഗണപതി അയ്യര് അങ്ങേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പഴയ കൂട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സാവിത്രിയെയും മോളെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാ അറിയില്ല അങ്ങ് കുടുംബമായിട്ട് ഈ വീട്ടിലാണോ താമസം ഭാര്യയും കുട്ടികളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഞാനൊരു നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയാ അല്ല എന്ന് ഇനിയൊന്നും അറിയാനുണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങളോടല്ലേ പറയോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വന്നതല്ല ഗണപതി സാറിന്റെ മോളാണെന്നും പറഞ്ഞൊരു പെരും കള്ളി ആ വീട്ടിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കുള്ള അവകാശികളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അവൾ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ അതിനെ വഴിയുള്ളൂ പാവ ഒരു അന്തർജനത്തിന് വഴിയാധാരമാക്കി എന്റെ ഫലാത് കർമ്മഫലം ആയുസ് തീരാൻ നേരം അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കണോ മലോ മൂത്രം എടുക്കാൻ ആളെ കിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പൊ തനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റുമെന്ന് നിർബന്ധ വെച്ചാ അങ്ങനെ പറയാം ഒരു യാത്രക്കാരൻ പോലും രക്ഷപ്പെടാതെ പോയ എൺപത്തെട്ടിലെ വൈക്കം ബോട്ടപകടത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലോ അതിലുണ്ടായിരുന്നു സാവിത്രി മോളും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വരെ തയ്യാറായിരിക്കുക ഗണപതി സാർ ഇനി മോളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും അവരുടെ മക്കളെയും താലോലിച്ചിട്ട് മരിക്കോളെന്നും പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് ആ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുക ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വരെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയും മോളും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രാഡ് പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെയും തകിടം മറിയും അമേരിക്ക പെണ്ണ് കാണാൻ ജയരാമൻ ഇന്നാ എത്തുക അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായ സാർ കല്യാണവും ഉറപ്പിക്കും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പോമ്പഴിയും കാണുന്നില്ല കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുരുക്ക് കൃഷ്ണൻ തന്നെ അഴിക്കുക അമേരിക്ക പുറപ്പെട്ടു പോയ സ്ഥിതിക്ക് വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും കല്യാണം നടക്കരുത് 
ഒരു അലവലാതി പെണ്ണിന് അമേരിക്കക്കാരന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതിന്റെ പാപഭാരം കൂടി താൻ ചുമക്കേണ്ടി വരും വീടെത്തിയോ വീടല്ല പാറ ഏ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് പോവാം കുറച്ച് ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വല്ലാത്ത തലവേദന അപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത ജയരാമൻ സാറിന്റെ കാര്യം വേണ്ട ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതാ ഒരു ഗ്ലാസ് ബിയറെങ്കിലും എനിക്കൊരു കൂട്ടിന് സാറിനെ പോലെ ഡീസെന്റ് ആയ ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമായത് സാറിന്റെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരമുള്ള യാത്ര അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു അവളെ ആളത്ര പോര ആര് സാറിപ്പ കാണാൻ വരുന്ന പെണ്ണ് ഗണപതി ഇങ്ങോട്ട് മോളോ ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെങ്കിലും സാറിന്റെ തലയെ കെട്ടിവെക്കാനാ ഗണപതി സാറിന്റെ ശ്രമം നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇലയ്ക്ക് മുള്ളി ഞാൻ കേടില്ലാതെ തീർക്കാൻ പെണ്ണിനെ കണ്ടേച്ച് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് സാറിന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം എന്താ താൻ പറയുന്നത് ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കണം അവളൊരു കൊഴിഞ്ഞ കേസാ സാറേ പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരുപാട് സാറേ ചൂടിയ പൂ വാടിയാലും വാടിയ പൂ ചൂടരുത് എനിക്ക് മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏത് കാര്യം പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിച്ചോളാം തന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലോ സാറിന്റെ നന്മ അല്ലാതെ എന്ത് ഇന്ന് കണ്ട എന്നോട് അത്രക്ക് സ്നേഹം എന്തോ എനിക്ക് സാറിനെ ആദ്യം കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി അങ്ങനെ പോകരുത് സാറൊന്ന് നിന്നേ നമുക്ക് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറയാമെന്ന് വാക്ക് തരുന്നത് വരെ സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ശരിയല്ല ഗണപതി അങ്ങളോട് താൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് വിള പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കൈവിട പറഞ്ഞില്ലേ നന്ദിയുണ്ട് സാറേ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അന്നത്തെ സാറിന്റെ അടിയോടു കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്റെ ജീവന ഈ സാറാണ് എന്റെ കൺകളിലെ ദൈവം സാറേ നമ്മൾ തമ്മിൽ കശമിച്ച ഉള്ളതിന്റെ പിറ്റേന്ന് കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ കോഴിക്കട അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആശുപത്രിയിലായതുകൊണ്ട് എന്റെ പിള്ളേരെ അയച്ചു അവിടെ ചെന്ന പിള്ളേര് പണി തുടങ്ങി മാർക്കറ്റിൽ ബോംബ് ഊട്ടി ഒന്നിച്ചു എന്റെ വലം കൈയായിരുന്ന മൂന്ന് പിള്ളേർ അതോടു കൂടി പോയി സാറ് അന്ന് എന്നെ തല്ലി ആശുപത്രി കിടത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയാലോ സാറേ ഇപ്പോ അടിപിടിയൊക്കെ നിർത്തി വളരെ ഡീസന്റ് സാറേ ബൈദബൈ കൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പിള്ളേരാണ് സാറിന്റെ ഫ്രണ്ടോ ഇത് ആ ഇന്നത്തെ ചെലവ് മണിയപ്പന്റെ അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റുകയില്ല ലാഗപ്പോ ആ മേലത്തെ മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നാല് പ്ലേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കൂന്തൽ ആ മേലച്ചി ആർക്ക് കൊടുക്കണ്ട വന്നാട്ട് സാറേ വാ സാറുമാരെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഞാൻ കുട്ടിയോടൊപ്പം മാത്രമാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും ഞാൻ ഭാഗ്യം കെട്ടവനാ ശരി നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്താം മറ്റേത് എന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റളയാം പക്ഷെ ഒരാളുടെ സ്ഥാനം കുട്ടി എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് തരില്ലേ ആങ്ങളയുടെ സ്ഥാനം ഓ അതാണോ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആങ്ങളമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആങ്ങളമാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പെങ്ങന്മാർ അമേരിക്കയിൽ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അത്രയും കൊണ്ടുപോകാൻ ജയരാമനെത്തി അല്ല ജയരാമൻ ആളിയനെത്തി ജയരാമൻ ആളിയാ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല 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 പോരെ മതി എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എത്ര പ്രാവശ്യം റിവേഴ്സൽ എടുത്താണ് ഈ ഡയലോഗ് അങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കുവോ വേണ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഡയലോഗ് മണിയപ്പൻ മണി 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 പോലെ പറയാം എന്താ വേണോ വേണ്ട 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 ഇതെന്തു കൊട്ടേഷനാ ദൈവമേ അളിയന്റെ ഈ കട്ട് പൈസ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടോ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല മോളിൽ കൂടെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ വഴിയില്ല താഴെ നോക്കുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ അകത്തിരിക്കുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഈ ജയരാമൻ അളിയൻ അതൊന്നുമില്ല നീ ജയറാം സാറിന്റെ പെട്ടിയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് മോളിക്കൊണ്ട് വെക്കണം അതാ നിന്റെ പണി സാർ വരണം നിൽക്കവിടെ അളിയൻ കല്യാണം കഴി
നേരിട്ട് <laughs> കണ്ടോട്ടെ <laughs> 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 ശരിയാ പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടു മോളെ ഇതുവരെ ആരുടെയും മുമ്പ് പെണ്ണ് കാണാൻ നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റേതായ ഒരു ചമ്മല് കാണും ചമ്മലല്ല ഇൻഹിബിഷൻ ആ അത് കാണും ഇപ്പോഴുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം മാത്രല്ല സാധാരണ പെൺകുട്ടികളെ പോലെയല്ല ഇവക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോടൊന്നും ഒരു കമ്പവില്ല എല്ലാം വെച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുക ഇവിടെ തന്നെയാണോ അതോ അല്ല ബാങ്ക് ലോക്കറി മീറ്റ് മിസ്റ്റർ ജയരാമൻ ഇനി ജയരാമൻ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മോളെ ഇഷ്ടമായോ ഇനി മോള് പറ മോക്ക് ജയരാമന് ഇഷ്ടമായോ കൂടുതൽ പെരുക്കല്ല ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയും എനിക്കും ഇഷ്ടമായി എന്റെ ബോള് ഭാഗ്യവതിയാ ഈ സന്തോഷവർത്താനം ഞാൻ സേതുരാമനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കട്ടെ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും പറയണോ വേണ്ട ഡാഡിക്ക് ഞാൻ ബിസ്കോട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജയരാമൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ മോൾ റൂം റെഡിയാക്കി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കൊടുത്തല്ലേ അമേരിക്ക കൊണ്ടുവരെ ഹളിയന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഞാൻ കാണും ഒറ്റ അവിടെ ഒരു രസമില്ല അപ്പൊ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയതല്ല പുറത്താക്കാൻ പട്ടി ഒന്നും കൊടുക്കും നീ ഇറങ്ങി പോരാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങി കൊടുത്തറ എനിക്ക് വല്യടാ ഒരു അന്തസ് എടാ അമേരിക്കക്കാരൻ അവിടെ അറമാദിക്കാൻ സ്ഥലം പോരാഞ്ഞിട്ട് അവ എന്നോട് പറയാ ഞാൻ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി കൊടുത്ത് പിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ആനാവശ്യമാണോ അവൻ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഞാൻ പെട്ടിയാത്തോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയാം നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ പേര് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണ ചോദിച്ചില്ല അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിന്റെ പേരെന്താടാ ഉൽപ്പൽ എന്തേ തുപ്പല തുപ്പലല്ല സാർ ഉൽപ്പൽ ഉൽപ്പലാക്ഷൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചാ ഇല്ലി പുരോ പേരും പറയാ ഉൽപ്പലാക്ഷ പുണ്ടരി കാശ മാർക്കണ്ടേ തെറിയല്ല സാർ എന്റെ പേരാണ് അച്ഛൻ ഇട്ടതാ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണാവോ മാധവായി ഓഹോ രണ്ടു പേരെയും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല സാർ സെൻട്രൽ ജയിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ അതെവിടെയാണ് സാർ ആ അപ്പൊ നിങ്ങളായിരിക്കില്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ സാർ പ്രശ്നം പിടിച്ചുപറി കേസിൽ പിടികിട്ട പുള്ളി 
പല അന്തർ സംസ്ഥാന മോഷണ സംഘത്തിന്റെയും പ്രധാന കണ്ണി ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വീടും അരിച്ചു പറക്കാനാണ് മോളി എന്നുള്ള ഉത്തരവ് തന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാലോ തനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ തന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ കള്ളാ ഓരോ കണ്ടത് മാമനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഈ ഫോട്ടോ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നീ കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോ കണ്ടു എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നീ ആളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ എപ്പോ എപ്പോ ഈ ഫോട്ടോയില് കഴിവരുടെ പറഞ്ഞ നീ ആളെ കളിയാക്ക ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പീസിന് അറിയുമോ സോറി ഇത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇല്ല എന്തൊരു സാമ്യമാണ് മോളി ഈ ഫോട്ടോ തമ്മിൽ ഒരു വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലിയുടെ ഫോട്ടോ ആണിത് എന്താ മോളുടെ പേര് പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണേ ഏതായാലും മോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അല്ല ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ പോലീസുകാർ അന്വേഷിച്ചുണ്ട് കിടക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ശരി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇവിടത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ കണ്ടാ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് മോളല്ല ഈ ഫോട്ടോ കണ്ട കുട്ടിയെ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ഏതാ ഈ അവതാരം ഇത് അമേരിക്ക ഒബാമേ ജയരാമ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാളല്ല അനിയന്മാരെ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഈ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട സാധനത്തെ എപ്പൊ കണ്ടാൽ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോ നിക്കറിട്ട് സ്വീകരിച്ചതിന് പാലക്കാട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അടിച്ചതാ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഒരു ദയവും ഇല്ലാതെ ഇരട്ട പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു രാത്രിയെങ്കിലും അവളെ ഒരു കൈ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട് വരെ പോകണം ഒരു പക്ഷെ ഇതിനെ കിട്ടിയ എനിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും ഒന്ന് സഹായിക്കണം അവള് കള്ളിയാണെന്ന് സാറിനെ അറിയിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ഒരു പരാക്രമം അന്ന് അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പുലിവാല് പിടിക്കണമായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെന്ന് ഗണപതി സാറിനോട് പറഞ്ഞാലോ ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ പാവ അമേരിക്കക്കാരനെങ്കിൽ കള്ളിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിന് അയാൾ ഒറിജിനൽ അല്ലല്ലോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കസ്റ്റഡിയില് ഇടെ അപ്പ ഈ വീട്ടിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ആരും ഗണപതി സാർ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായി അതിരിക്കട്ടെ ഒന്നാളെയും സകല തരികിടയും തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി രക്ഷപ്പെടാവുന്നോ ദാ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പാതി ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്ക പാവം ഗണപതി സാറിനോടൊന്നും തുറന്നു പറയാനും പറ്റുന്നില്ല ദാ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹം നമ്മൾ കാരണം പെരുവഴിയിലാകരുത് എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഈ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാന എന്റെ വിധി അവനോട് പറയാ നിനക്ക് തലയില്ലേ ആ കൊണ്ടാ ഇതിലേത് വാർത്ത വായിച്ചിട്ടാണ് അവള് സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടിയത് ആ ദാണ്ട ഇത് തന്നെ ഷക്കീല വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവ ഓടാ അതിന് അവക്കെന്തിനാ സന്തോഷം നിനക്കല്ലേ അത് തന്നെ വിജയനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു ഏത് വിജയൻ ആർക്കറിയാം മുല്ലൂരിൽ ആന വിരണ്ടു എടാ കള്ളനോട്ടടി സംഘം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവമേ കള്ളനോട്ടടിക്കാർ വരെ അവിടെ കൂട്ടുകാരോ കൂട്ടുകാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവൾ ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടിയത് ഈ 
ഇപ്പം നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു പോയത് പോലെ തോന്നുന്നു എന്ത് പെണ്ണല്ലേ ഉള്ളു എന്നാ നീ നോക്ക് നിനക്കിപ്പ എന്തെങ്കിലും തോന്നണ വിജയൻ സാറിന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതാ അച്ഛൻ ഏതോ ബാറില് മയങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടോ അമ്മ അമ്മ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരിക്ക നീ പൊയ്ക്ക എനിക്കാരും കാണണ്ട എന്തോ യാതൊരു പരാതിയില്ല കണ്ടതിൽ സന്തോഷം പൊയ്ക്കോ പോകാൻ വരട്ടെ ശാലിനി വിജയേട്ടനെതിരെ മൊഴി കൊടുത്ത ഏക സാക്ഷി നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഉലകം മൊത്തം അന്വേഷിച്ചല്ലേ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്തായാലും മോള് ഞങ്ങളെ തേടി എത്തിയല്ലോ മോശമായില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഇവളെ കൊണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് കേരളീയ വണ്ടിയില് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി
രാവിലെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പെരുങ്കള്ളിയെ കൈയോടെ പിടികൂടാമെന്നായിരുന്നു മനസ്സില് ഏതാ കുട്ടി എന്ത് മതി എന്റെ കൂടെ കോൾ സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയാ ഒരു ദിവസം എന്തോ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കോൾ സെന്ററിന്റെ പാർട്ട്ണറായ വിജയൻ അവളെ കാറി കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന എന്തുവിനാ ഞാൻ കണ്ടത് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിന് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു സാക്ഷി പോലീസിനോട് ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തു എന്തു മതി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ശ്രമം അവളുടെ കൈയക്ഷരമുള്ള പേപ്പേഴ്സും വല്ലതും എടുത്തു മാറ്റാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ എതിർത്തു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അതുമായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടി ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അന്ന് റോഡിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കെതിരെ അവർ കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോസ്റ്റലിന് ചുറ്റും അവർ ഗുണ്ടകളെ കാവൽ നിർത്തി ഒരുവിധം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന എന്നെ അവർ പിടികൂടുന്ന ഉറപ്പായപ്പോഴാ ഒരു പിടിവള്ളി പോലെ ഉപ്പൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പെട്ടത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു എടുത്താവളം അത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗുണ്ടകളും പോലീസും സുഖമില്ലാത്ത അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാനും എനിക്ക് വയ്യ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ രക്ഷിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് രക്ഷ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു രക്ഷകൻ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ സാരമില്ല വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം നിൽക്കൂ ശാലുവിന് സ്വന്തം മകളായി കരുതി പോയ ഒരു പാവം മനുഷ്യനുണ്ട് അവിടെ ഇനി വയ്യ അവിടുത്തെ നാടകങ്ങളെയും അടുത്തു എനിക്ക് ഞാനില്ല അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് ശാലുവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാതെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് അതേ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശാലു ഇവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്റെ മോള് മറന്നാലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ മോക്ക് ഇന്ന് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ എന്താ മോളെ ഇത് മോളിങ് വന്നേ ഈ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ജെറാമൻ പ്ലീസ് കം ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ പത്തിനും പത്തരയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഈ ജയരാമൻ എന്റെ മോളെ മിന്നു കിട്ടും ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് കല്യാണം മൂന്നിന് ഓപ്പറേഷനായി ബാംഗ്ലൂർക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ കല്യാണം കണ്ടിട്ട് മൂപ്പര് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം പാവ അമേരിക്കക്കാരൻ കളിച്ചു കളിച്ച് തലയിലാക്കിയില്ലേ പെരുങ്കള്ളിയെ അങ്ങനെ വാളയാർ മണിയപ്പന് വരെ കല്യാണമായി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ രണ്ടാം തീയതി മണിയപ്പൻ താലി കെട്ടുന്നു മൂന്നാം തീയതി ഗണപതി സാർ ഓപ്പറേഷന് പോന്നു സാറ് പൊയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പിരിയുകയും ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ തച്ച് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നേ പിള്ളേരെ കളിയാത് ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോന്ന് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ മതി ഒന്ന് മാറി അങ്ങോട്ട് തെറ്റായിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഗണപതി സാറിന് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു ദിവസം ഗണപതി സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം തൊലയ്ക്കാനോ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നേ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നിർബന്ധമാണെങ്കിലേ ഞാൻ കഴുത്ത് നെട്ടിത്തരാം ഇയാൾക്ക് താലി കിട്ടാൻ പറ്റോ 
അങ്കിള് നോക്കിക്കോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്ക പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്കിളിനെ നടക്കിരുത്തും ഏ നടക്കിരുത്തു നടത്തിയിരിക്കും ഇത് മണിയപ്പന്റെ വാക്ക മണി മണി പോലെ വിശ്വസിച്ചോ മണികളുടെ സ്വാമിയാണ് സത്യം സ്വാമി മോളി ഇതങ്ങോട്ട ബാഗുമായിട്ട് അത് ലോണ്ടറി ലോണ്ടറിക്ക് തുണി കൊടുക്കാൻ എന്റെ മോളെ അതൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ പോരെ അവര് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോളൂ ഇത്രയും നാൾ അലഞ്ഞു ഇനി വേണ്ട അച്ഛനുണ്ട് ഇവിടെ മോളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ കൃഷ്ണ താൻ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ മോളെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണേ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ലോണ്ടറി കൊടുക്കാം ഓ താൻ എന്താണോ നോക്കിക്കണേ ഡോക്ടർ അവിടെ കാത്തിരിക്കുക ശാലു അകത്തേക്ക് പൊയ്ക്ക സംഭവം കുഴഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാ എന്റെ പേടി എന്തിനു പേടിക്കണം ഇളം മന്ദമാരുതൻ ഇളം മഞ്ഞവയിൽ എവിടുന്നോ ഒരു ഇളം മണം അടിക്കുന്നത് പ്രിയ ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ എന്ത് മണം പാലപ്പൂമണം അത് കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റിന്റെ സ്മെല്ലാ ആണോ അതെ കല്യാണ സമയമാകുമ്പോ ഡാഡി മമ്മിയൊക്കെ അമേരിക്ക വരും പണ്ടാരോടങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് വഞ്ചി കരയിലടിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടതെല്ലാം കൈവിട്ടു പോകും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ശാലു എന്നോട് ഇഷ്ടമല്ലേ എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നാളെ വെളുപ്പിന് നാല് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മമൂത്രമാണ് അപ്പൊ ശാന്തി മൂത്രമാണ് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തമാണ് അപ്പോ വെളുപ്പിന് നാലര ഞാൻ വരും നീ കാത്തിരിക്കണം എനിക്ക് പേടിയോ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ മോള് വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ടെറസിൽ നിന്നെടുത്ത് താഴത്തേക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു ഇല്ല അല്ല കിണറ്റിലെന്തോ വീഴുന്ന ഒച്ച കേട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല ഒരുറപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റേ കൈ കൂടെ പിടിച്ചു ആ നിക്ക നിക്ക ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കേറ്റം കയറി വന്നിട്ട് പോരാ സാറേ പോരാ എന്നാ പെട്ടെന്ന് പറ സാറേ കൈവിട്ടെങ്ങാനും താഴേക്ക് പോയാ പിന്നെ എന്റെ പൊടി പോലും കാളിയേ അതെ സാറിന് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതെ ഈ സെറ്റപ്പ് വീടും പിന്നെ പെണ്ണിനെ കൂടെ കണ്ടപ്പോ കണ്ണു തള്ളി പോയി സാറ് എന്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരും വാള സത്യം കേറി വന്നാലുടനെ ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടോളാം ഇനി വാക്ക് മാറ്റില്ല ഇല്ല ഉറപ്പ് വാക്ക് മാറ്റില്ല സാറേ ഒന്ന് കേട്ടി വിടു സാറേ എന്നാ ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട വിട്ടു എങ്ങോട്ട് ഏ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ സാറേ ഞാൻ ഗണപതി സാറിന്റെ ഭാവി വരുവോന്നില്ലേ അല്ലേ ഇതാര് സാക്ഷാൽ ജയരാമൻ ഫ്രം യു എസ് എ എന്താ സംശയമുണ്ടോ ഈ ആൾ മാറട്ടെ കളിക്ക് നല്ലൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാളോട് ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ തന്നെ പോലൊരു മൂന്നാം കിട സ്കൗണ്ടറിനെ എനിക്ക് പകരം വെച്ചതിന് ഒരിക്കലും മാപ്പില്ല പാവം ഗണപതിയങ്ങള് നിന്നെ പോലൊരു ഫ്രോഡിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയ ആ മനുഷ്യന് പോലീസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തണോ അതോ താനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങണോ വേറെട്ട് മണിയപ്പനോട് വേണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജയിലൊക്കെ അച്ചുവീട് പോല മണിയപ്പന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു രസമാ ഇപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണ സാറും ഉണ്ടല്ലോ കൂട്ടിന് ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ ഈ കളിയുടെ ഒക്കെ സൂത്രധാരൻ വിളിക്ക് സാറേ പോലീസിനെ അപ്പൊ നീ സ്വമേധ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങില്ല 
അങ്ങോട്ടേ പാടില്ല തിരിച്ച് നോ എൻട്രി എന്താ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഏതോ ഒരുത്തം വന്ന് നമ്മുടെ ജയറാമിനെ തല്ലുന്നു നോക്കി നിൽക്കുവാണോ കൃഷ്ണ നീ അങ്കളെ ഇത് തല്ലൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇതെന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരനാ മണിയപ്പൻ കുറച്ച് ദിവസമായുള്ള നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ പഴയ സ്റ്റാമിനെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തമ്മി കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് ഇല്ലടാ മണിയപ്പ അതിശയം തന്നെ ആ ഇതാണ് ഗണപതി അങ്കൾ എന്റെ അമ്മായിപ്പൻ മൈ ഫാദർ ലോ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് തൊളയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അയാളെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ചെറിയ ഷോക്ക് മതിയുടെ ആള് തട്ടിപ്പോവും അല്ലടാ കൃഷ അമേരിക്കയിൽ എവിടെയാണ് മണിയപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാങ്ങോട്ട് എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് ഒരു നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടൊന്ന് കൂടിയിട്ട് പോവാ പഴയ പച്ച കുപ്പി അല്ല തിരിച്ചു പോകാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി എവിടെ കയറിയത് ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി ഇനി ഒരിക്കലാവാം തിരക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കല്യാണം ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് പോവായിരുന്നു മണിയപ്പന് എന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു മണിയപ്പ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇതെന്തോ പൂജയാന്നാ പൂജ ആ എന്ത് പൂജ എടാ അവളെ മയക്കി എടുക്കാൻ എനിക്ക് അത് തന്നെ തോന്നി നമുക്ക് ഗണപതി സാറിനോട് ചോദിച്ചാലോ എടാ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലായിരുന്നില്ലേ അറിയാതിരിക്കൂ അങ്ങേരും വന്ന് കാണട്ടെ എടാ അതിനൊന്നും സമയമില്ല ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങേര അറിഞ്ഞ അങ്ങേര എടുത്തോണ്ട് മുകളിലോട്ടൊക്കെ പോയി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് അവൻ കയറി വേഷ മുഹൂർത്തം കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവും നീ ഇങ്ങോട്ട് മാറി മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരം പാടില്ല ഒരു തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറടി പൊക്കം പച്ചോണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്ക് ഞാൻ മര്യാദക്ക് കയറി പോയി നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നും അത് ഇതിന്റെ ലൈവ് കണ്ടിട്ടില്ല
ഈശ്വരൻ മരിയ എന്റെ മാനം കാത്തൊഴിനെ അയാളെ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ സാരി കൊടുത്ത ഏത് പുരുഷന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാത്തത് പണ്ടാരടങ്ങ് എന്താ വരുന്നു ഈശ്വര എന്റെ മാനം പോയത് തന്നെ എവിടെ പോയി എന്റെ ചാരിത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു മോളെ മോളിപ്പക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് താഴ്ത്തേ കിട്ടായിരുന്നോ ഏയില്ല കിണറ്റിൽ എന്തോ വീഴുന്ന ഒച്ച കിട്ടിയ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇവിടെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അത് ഉറപ്പാ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ നീ ഇവിടെ ഒളിച്ചിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ എടാ കൈ എന്ന് പോയടാ എന്ത് എടാ കല്യാണ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ നാളെ രാവിലെ ചൈനയ്ക്ക് അല്ല ചെന്നൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എടാ മണിയപ്പന്റെ കല്യാണ സ്യൂട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം അൻപതിനായിരം രൂപ അയാൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് എടാ ശാലുന്റെ ഡ്രസ്സിന് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ എന്ന ഒരാളിനെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവുക അതും തുണിക്കട സഹിതം ബാംബേ എടാ ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി അവ ഇത്രയും തരംതാരണ കളി കളിക്കേണ്ട ഉദ്ദേശം എന്താ ഇക്കണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവൻ അടിച്ചു മാറ്റാൻ ആണല്ലോ എങ്കിൽ അവൾ അയാളുടെ മോളല്ല എന്നുള്ള സത്യം അവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നാണിച്ചു വാലും ചുരുട്ടി പോകില്ലേ പോകും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗണപതി സാറിനോട് സത്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കല്യാണ പന്തലിന് പോരെ ഇവിടെ പതിനാറടിയന്തര പന്തല് പൊങ്ങും കല്യാണം നടക്കണം കല്യാണം നടക്കുകയും വേണം അവൾ അതിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു സംഗതി പഴഞ്ചനാണെങ്കിലും ഫലം ഉറപ്പാ പറ അതായത് മണിയപ്പന അവളെ കെട്ടിക്കോട്ടെ ഇട കെട്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് കൊടുത്തില്ലല്ലോ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ഇട പാലിൽ ഉറക്ക കുളിയിട്ട് കലക്കി അവളെ കൊണ്ട് അവന് കൊടുപ്പിക്കുന്നു ആവേശം മൂത്ത് അവൻ അവളെ കൊണ്ട് അത് കുടിപ്പിക്കുന്നു സംഗതി എളുപ്പമായില്ലേ അല്ല കുഴപ്പമാവല്ലേ എന്നാ മറ്റൊരു ഐഡിയ മറ്റൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണം അതെന്തോന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വൈകുണ്ടത്തിലെ എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ആവണം ഈസി അല്ലേ ഫീസ് സൂര്യ പോരെ പക്ഷെ കുഴപ്പമാണ് ഫീസ് മെയിൻ സ്വിച്ച് വീടിനകത്താണ് മുൻവശത്തെ വാതലിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യർ മാത്രം അല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തന്നെയാണ് ആട്ടെ ഇരുട്ടത്ത് എന്താ ഏർപ്പാട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഞാനും ചെല്ല ഇരുട്ടത്തെവൻ എന്താ പരിപാടി സംഭവം എന്തായാലും നേരിട്ട് കാണാം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന ആ മുല്ലക്കിലമ്പലത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് പ്രമാണിച്ച് എല്ലാ ലൈൻമാന്മാരും അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കാ സാറേ ആ നാളെ വെളുപ്പിനെ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വരാൻ നോക്കാം മതി 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 സൗകര്യം പോലെ നാളെ വന്ന് നോക്കിയാ മതി ഇതാണ് അവസാനത്തെ ചാൻസ് അവളിങ്ങോട്ട് വരികയാണോ നിന്റെ അടുത്ത് ഫ്യൂസ് ഊരാനല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ അടിക്കാൻ ഊങ്ങിയ കൈയുടെ ഇടയിലോട്ട് വന്ന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞോ അനുഭവിച്ചു എന്ത് വേണം എന്നാ ചോദിച്ചത് പൊറോട്ട ഇറച്ചിയും വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേ കൊടുക്കും ഭാവം അതെ അസുഖം എല്ലാം മാറിയിട്ട് വാങ്ങിട്ട് തരൂട്ടാ ആറുമാസം മുമ്പ് രണ്ട് പി സി മാരെ വെട്ടിയ കേസില്ലേ എന്താ കുണ്ടിയുടെ പേര് വാളയാർ മണിയപ്പൻ ആ മണിയപ്പൻ അവൻ ഇപ്പോഴും പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടി ചടക്കാണ് ഓ അന്ന് ആ പി സി മാരെ ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതേ റൂമിൽ ഇതുപോലെ ഹിലാരി ചന്ദ്രനിൽ പോയ വേഷത്തിൽ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പണ്ട് വാളയാർ മണിയപ്പന്റെ അടിവയറ്റിൽ ഞാൻ മുട്ടുകാലി കയറ്റിയപ്പോൾ കരയണ്ട നിങ്ങളെ മണിയപ്പന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതോ വരന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സർ ഇവന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞു പോ എങ്കിൽ കൂട്ടുകാരന്റെ മൊഴി ആദ്യം എടുക്കാം അയ്യോ സർ രണ്ടുപേരും വളരെ അവശ്യ നിലയിലാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മൊഴിയെടുപ്പ് വേണോ എടാ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നവനാണ് പൊതുവാള് 
നീ പോയാ രോഗിയുടെ മലോടിക്കട പോടാ ഹലോ ഹലോ മേക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താ പേര് കുൽപ്രാശ് എന്നാണ് സാർ നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഓ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ എത്ര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് മണി അടിച്ചു ചുരുട്ടി ഈ പരുവാക്കി എടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു പേരും രണ്ട് മിനിറ്റ് കേസ് തള്ളി പോകും എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ആക്രമിക്കാൻ ഒരേ ഒരാൾ അതെ ആളുടെ രൂപം എങ്ങനെ കുള്ളനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അടി പൊക്കോണ്ട് ആരടി കാണും ആ ഒരു രണ്ടിഞ്ചും കൂടി ചേർത്തു ആളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയോ സെന്റിമെന്റ്സ് വളരെ അടുപ്പുള്ള ആളാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുമ്പോ ആ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങിയിരിപ്പില്ലേ വെറുതെ അല്ലടാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിന്റെ മോന്ത ഇതുപോലെ ആക്കിയത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്തോ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് പോകാൻ മൊഴിയെടുപ്പ് ചാടി ഇറങ്ങി പോലും ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ പോലുമില്ല എന്താ ഇത് ഭഗവാനെ ഏത് കണ്ണ് ചോറില്ലാത്തവന് ഈ കൊടിഞ്ചേരി ചെയ്തത് ഇതിലേതാ ജയരാമൻ അത് സാർ ഇതാണ് ജയരാമൻ അത് ഉൽപ്പല അതെന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടാ വായും കൂടെ ചേർത്ത് ബാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഇതാളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാ അല്ല കൃഷ്ണ ബോഡി വെക്കുന്നവരാണ് വെക്കണേ ഇച്ചിരി മാറ്റി വേ ഇത് കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് കൃഷ്ണ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം നടത്തണം സ്വന്തമായി കൈയും കാലും പോലും അനക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ സാർ ഈ പറയണം ഡോക്ടറെ ഇന്ത്യൻസ് കയറി നേരെ കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി താലി കിട്ടിയ സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് കരുതിയാ മതി പിന്നെ ജയറാമിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയണ കാര്യം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അത് നോക്ക് സാറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഡോക്ടറെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവുന്ന വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ജയരാമ മോനെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടാമോടാ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നീ വേദനിപ്പിക്കാതെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആട്ടിക്ക് കണ്ടോ തലയാട്ടി അതെ വേണ്ട അതെ ആണോ ജയരാമൻ സാറിനും കാണത്തില്ലേ ആഗ്രഹം സൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ട് കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ കയറി ഇരിക്കണമെന്ന് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഒരു തവണയല്ലേ ഉണ്ടാവൂ വന്നേ എന്റെ മുറിയിൽ പോയി വിശ്രമിക്കാം നിർത്തിക്കേ നിർത്തിക്കേ എന്നാ മോനെ ദേ വീണ്ടും ആട്ടി കണ്ടോ കണ്ടോ അവന് സമ്മതാന്ന് ഇനി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ജയരാമൻ എന്റെ മോളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയിരിക്കും മോളെ എന്റെ ക്ഷമ കെട്ടു എന്താണേലും മോൾ അച്ഛനോട് പറ ഇനി ജയരാമനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറ അതിന് അയാൾ ജയരാമൻ അല്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മോളുമല്ല അച്ഛൻ ഞാനാ ഷാലു അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് മരുന്നൊന്നും മുടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാ നാളെ നാളെ എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണമാ ഇവിടെ സ്വയം വര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് പത്തിനും പത്തിനൊക്കെ ഉടയ്ക്ക് ആരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാ അച്ഛൻ നിന്ന് വേണം ഞാനോ ഞാൻ കാര്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛന് തോന്നിയതാ അച്ഛൻ വരുമല്ലോ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് കല്യാണ വണ്ടികൾ അത് വരണ്ട കൂട്ടുകാരുടെ വണ്ടിയാണ് സാർ അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാണ് മര്യാദക്ക് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോലും അവന്റെ കൈക്ക് സ്വാധീനമില്ല ഇതാണ് സാർ വരന്റെ വണ്ടി അപ്പൊ വരാത്ത വണ്ടി ഏത് വണ്ടി രണ്ടും വന്നു സാറേ വരന്റെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കന്റെ വണ്ടി എന്തായാലും ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന ആംബുലൻസിൽ പോലീസ് എസ്കോട്ടോടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ യോഗം കിട്ടിയ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വി ഐ പി ആണ് ജയരാമൻ ആ രാവിലെ വരനെ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യും നല്ല ബോംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിയാ ആ 
മോനെ ഇതെന്താ അല്ല ഇത് രണ്ട് ബോഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ വരന്റെ ബോഡി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞോട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അകത്ത് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം ആയിക്കോട്ടെ ചെല്ല എന്റെ പൊന്നപ്പ മണിയപ്പൻ ചേട്ടിവിടെ വേറെ പേരിലാണ് കളിക്കുന്നത് ചുമ്മാ കള്ളി വിളിച്ച താക്കലേട്ടാ പാർട്ടിക്കാരന്റെ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാര് അമേരിക്കക്കാരാ പെണ്ണിന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധക്കാരോട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുടെ നിലയെ പോലും അവളുടെ ഒപ്പം കല്യാണത്തിൽ സമ്മതിച്ചത് ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടിയ അപ്പനും മക്കൾക്കും കൂടെ അമേരിക്ക പോയി മൂന്ന് വിളയാനാപ്പാ പെണ്ണിന്റെ അപ്പനോട് ഒരു പണി കൊടുത്താലോ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കല്യാണം മുടക്കരുത് കാലുകെട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവെച്ച് അപ്പ കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ തനി സ്വഭാവം അതെ ഓ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കാലത്തൊട്ട് അനുഗ്രഹമാകാതെ പിന്നെ പരിചയപ്പെടാം അതെ കെട്ടി ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ ഞാൻ കളിയാക്കി കൊല്ലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും മേലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കല്യാണ സത്യം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും നമുക്ക് അവനെ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം സദ്യ ഉടനെ കൊണ്ടുപോയാ പോരെ പോരാ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പക്ഷെ കിലോയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലി വരണം കാര്യം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഞാൻ പിന്നെ വർത്താനം പറയരുത് ഒരു രൂപ കുറച്ച് എന്നാ പോരെ ഫിക്സ് റേറ്റാ ആ മൂടി ഞാൻ പോ മുതലാളി ആളെ കാണിച്ചു വന്നാൽ അത് ചുമക്കണ ആര് ഞങ്ങൾ നിന്റെ ബഹള ഞാൻ ഇപ്പ അവസാനിപ്പിച്ചു തരാം ഭഗവാനെ എല്ലാം മംഗളായിട്ട് കലാശിക്കണേ ഇതുവരെ കല്യാണം ചെറുക്കുന്ന ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞങ്ങൾ ഈ കിടക്കുന്ന ആളിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തു വയ്ക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ വയ്ക്കാം അത് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സമയമായി കല്യാണ ചെറുക്കണം അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം മണ്ഡപത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വൈദ്യരെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം വൈദ്യരെ കൊച്ചു പോണ്ട കേട്ടോ എന്നാ പോയിക്കോ പിന്നെ കാണാം എന്തൊരു കിടപ്പാടാ ഇത് നിന്റെ കിടപ്പ് അപ്പുറം സഹിക്കുന്നില്ലടാ തലേ വെച്ച എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും പകരെ ഓ അപ്പൊ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് കാര്യം ചെയ്യും അവനെടുത്ത് എന്റെ കാൽച്ചോട്ടിലോട്ട് കിടക്ക ഈ അപ്പനെന്തൊരു മണ്ടനാ അതിന് വെളുപ്പ് അപ്പന്റെ ചട്ടുകാരെടുത്ത് ഇവന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്നെ എടുത്തോ മകനെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ ഇനി അപ്പനെ പൊക്കിക്കൂടാ മക്കളെ എടാ എന്റെ പൊന്നും കുടത്തിന്റെ തല എവിടെയാണ് മോനെ നല്ല മേക്കപ്പ് ായിട്ട്ോയി നമ്മുടെ മൂന്ന് മാലയിട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതിനെ കളിഞ്ഞിട്ട് അവനെ എടുത്തിട്ട് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലോട്ട് വാ എന്നെ വീണ്ടും ആ ചാണാക്കുഴി കൊണ്ടുപോയത് 
ഞങ്ങൾ വരനെ ബന്ധുക്കളാ വരന് വധഭീഷണി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റി പട്ടാപ്പകൽ പോലീസ് വലയം ഭേദിക്കുന്ന ഈ ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലല്ലേ സാറേ ഇതെന്റെ മകൻ ഉത്പ്ലാഷണ ഏത് പലാക്ഷണായാലും ശരി എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ കുട്ടായി ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആംബുലൻസിൽ വന്നത് രണ്ട് ലഗേജ് അതിലൊന്ന് വരനും മറ്റൊന്ന് വരന്റെ കൂട്ടുകാരനും അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലഗേജ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് വ്യാജനാണ് അതാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അറിഞ്ഞോളൂ അഴിക്കൂ എന്തഴിക്കാൻ മൂന്ന് പേരുടെയും ബാൻഡേജ് അഴിക്കൂ സാധ്യമല്ല കാരണം ബാൻഡേജ് അഴിക്കുന്നത് രോഗിയുടേതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആരുത്തരം പറയും നിങ്ങൾ പറയണം അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളെടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടായി പുറത്തു പോകാം ഇനി തന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ഞാനിവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഞാനിവിടുത്തെ സർക്കിൾ കുട്ടായി കല്ലെങ്കിൽ ബോധിച്ച അവകള് ഫോമി ഇവിടെ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന വ്യാജന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അത് തകർക്കണം മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് വരനെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ വ്യാജനെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെരുങ്കള്ളനാകുക സാറേ ഈ ബാൻഡേജ് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ തൊപ്പിയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ സാറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമിനെ പോലെ ഇരിക്കും മണ്ടത്തിനെ പറയാതാ തൊപ്പി വെച്ച് എന്നെ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയില്ലേ സോറി സാർ പക്ഷേ സാറിനെ ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതിപ്പോ ഈ ലാത്തിയിൽ നീ ബാൻഡേജ് ഏറ്റിക്കും എന്റെ ലാത്തി കണ്ട നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാല്ല പിന്നെ സാറിന്റെ ലാത്തി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ മേലെ ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ ലാത്തി ആണോ സാറേ ചുറ്റിക്കോ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കോ ഒരു ഈച്ച പോലും കണ്ട എന്നെ മനസ്സിലാക്കരുത് സാറേ ഞാൻ ഇനി എല്ലാരും അകത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ പോവാണേ ഇനി എല്ലാരും അകത്തേക്ക് പോരേ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് മൂക്കിപ്പൊടി ഞാൻ ഈ മൂക്കിപ്പൊടി ഈ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന നാലു പേരുടെ മൂക്കിലോട്ട് വെതറാൻ പോവുകയാണ് ഇത് വെതറുമ്പോ ഒരുമാതിരി പെട്ടവനൊക്കെ തുമ്മുമല്ലോ ഇനി അഥവാ ഒരാള് തുമ്മിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുപാട് അവശനായിരിക്കും അവനാണ് യഥാർത്ഥ വരൻ ഇവിടുന്ന് എന്നെ തുടങ്ങാം ഭഗവാനെ തുമ്മി പണ്ടാരം അടക്കേക്കണേ മൂക്കുപൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തേക്ക നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും തുമ്മാതെ കിടക്കുന്ന അവനുണ്ടല്ലോ അവനാരാ എന്റെ പക മണിയപ്പൻ അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോടാ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് അടുക്കള ഒരു ഷോർട്ട് ഉണ്ട് അതിലെടുക്കും ഇനി നമ്മുടെ ആളുടെ മോനിയാണ് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നത് വഴിയിൽ വെച്ച് തടയുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി ആടാ മണിയപ്പ നിന്ന് ഞാനങ്ങനെ വിടില്ല എല്ലാം പെട്ടെന്നായത് 
ആയി നല്ല ചെറു ചൂട് പായസം കൂടുതലാല് ഏലക്കാട് രുചി കൂടിപ്പോയി മധുരമുണ്ട് ചേട്ടാ ഒരു കഷ്ണം സോപ്പ് കിടത്തേട്ടാ കുറെ കാലമായി പായസത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആരെങ്കിലും കവര മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോണോ വഴി ചാമ്പാറ് കലത്തിന്റെ അടപ്പാടാ അവിടെ കിടന്ന് ചാവു മണിയപ്പാ എടാ കൃഷ്ണ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി താലി വെട്ടടാ ഈ പന്നീനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇവ നാട് വിട്ട് വന്നിട്ടെന്നെ ഇരുമ്പാണോ തിന്ന് എന്ത് കനവാ എടാ അതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അപ്പനെവിടെ അതാ പണ്ടായിരിക്കട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആളാ ആരെയും കുട്ടികളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഞാനൊരു നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയാ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സാർ എന്ത് സന്തോഷായി എനിക്ക് സന്തോഷായി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ എന്റെ ചുമതല കഴിഞ്ഞു കൂട്ടി ഇനി നിന്നിൽ എനിക്ക് അവകാശമില്ല നിന്റെ അച്ഛനാണ് ഇനി ആദ്യമായി കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉറക്കൊഴിച്ച് കാവലിരുന്ന അമ്മ ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം അറിയിക്കാതെ സ്നേഹവാസല്യ വാരിക്കോരി തന്ന എന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ എന്തൊരിരിപ്പായത് മുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓട്ടം ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതല്ലേ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ വന്ന് കാത്തിരിക്കുക എന്റെ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നോടത്തോളം പോട്ടെ
എന്റെ കൃഷ്ണ നീയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക സമയമില്ല ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴങ്ങ് പോവും സാർ നോ കൃഷ്ണനോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടി എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കളിപ്പിച്ചില്ലേ മതിയായി ഇനി കൃഷ്ണന്റെ സേവനം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല കൃഷ്ണന്റെ മാത്രമല്ല ആരുടെയും അത് പറയാനും കൂടി തന്നെയാണ് സാർ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ പോവാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തന്ന വാക്ക് അതെനിക്ക് പാലിക്കണം ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ല പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ വളർത്തച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി കൃഷ്ണന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ വിലപ്പെട്ടതൊന്ന് ഇവിടെ വിട്ടേച്ചു പോവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പോകാൻ വരട്ടെ ഇനി പോയാൽ ബാങ്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടുമോ ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കാം എന്നാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് വെക്ക് ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തും ഇവിടെ കാണണം രണ്ടുപേരും വണ്ടി വിട്ടോടാ വേട്ടെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ചെയ്യരുതേ ഭഗവാനേ ഉണ്ണികൃഷ്ണ